హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను అజయ్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ చేయం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో అండ్ రియల్మీ ఎక్స్ టూలో ఏ మొబైల్ బెటర్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం నన్ను చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఫేస్బుక్లో కానీ అండ్ యూట్యూబ్లో కానీ చాలా చోట్ల కూడా నన్ను అడుగుతున్నారు అంటే ఈ రెండు మొబైల్స్ ఏ బెటర్ ఏ మొబైల్ తీసుకోవాలి ఏది బెటర్ అనేది అడుగుతున్నారు సో కారణం ఏం లేదు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందో ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే ఈ రెండు స్టై ఈ రెండు సేల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అలానే అమెజాన్లో చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యాఫోన్ ఫెస్టివల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఏ మొబైల్ తీసుకోవాలనేది అయితే అందరికీ ఈగర్గా ఉంది సో ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం అసలు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి కెమెరా కానీ డిజైన్ కానీ బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ ప్రాసెసర్ కానీ అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఏ మొబైల్ బెటర్ అనేది మీ మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఒకవేళ మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి నేను చేసే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అని మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అలానే బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకుండా ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెండు మొబైల్స్ లే మొబైల్ బెటర్ అనేది ఇక్కడ చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక ముందుకు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండు మొబైల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ రెండు మొబైల్స్ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో కానీ మనకి చూసుకుంటే రియల్మీ ఎక్స్ టూ కానీ రెండు కూడా బెటర్ మొబైల్సే వాటి ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నట్లయితే సో ఒక్కొక్కరికి రెడ్మీ నచ్చుతుంది ఒక్కొక్కరికి రియల్మీ నచ్చుతుంది కాబట్టి సో ఫైనల్గా ఎవరైతే న్యూట్రల్గా ఉంటారో మాకు ఒక బ్రాండ్ ప్రిఫరెన్స్ లేదు మేము న్యూట్రల్గా ఉంటాం మాకు మంచి మొబైల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏది బెటర్ వాళ్ళకి డౌట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేద్దాం మనం ఇప్పుడైతే ఫస్ట్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రాసెసర్ అనమాట ఏ మొబైల్ తీసుకున్నా సరే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చూసుకుంటే మనకి రెండింటిలో కూడా ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మంచి ప్రాసెసర్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీడియాటెక్లో టాప్ గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు జి నైంటీ ప్రాసెసర్ అనమాట అది అదే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెవెన్ థర్టీ జి అనమాట ఏదైతే ఫ్లాగ్షిప్ కేటగిరీ తర్వాత ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాతకి నెక్స్ట్ లెవెల్ గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అనమాట ఇది సో రెండింటిలో మనకి పెద్దగా వేరియేషన్ అయితే కనపడదు పర్ఫార్మెన్స్లో కాకపోతే స్లైట్ ఎడ్జ్ ఏదైతే జీ నైంటీ టూ ఉంది అది మనకి చూసుకున్నట్టయితే నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో పబ్జి అనేది హెచ్డిఆర్లో ప్లే అవుతుంది అనమాట కాకపోతే మనకి ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ టూలో చూసుకున్నట్టయితే మనకి హై గ్రాఫిక్స్లోనే ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ కొంచెం పబ్జి విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో అయితే కొంచెం ముందే అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇంకా అలానే మనం అసలు ఈ ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జి నైంటీ టీ అనేది మనకి ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అనమాట అదే మనకి అక్కడ వేరియాజ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అనమాట సో మనకి నానోమీటర్ తగ్గే కొద్దీ మనకి ఏదైతే పవర్ ఎఫిషియన్సీ ఉందో అంటే బ్యాటరీ ఎఫిషియన్స్ ఉందో అది మనకి పెరుగుతుంది అనమాట అంటే మనకి బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా చూసుకుంటే మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ అయితే బెటర్ అనమాట సో ముందు ముందు చెప్తాను ఇంకా మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి ఏంటో ముందు ముందు నేను చెప్పే ముందు అయితే మీకు చెప్తాను అండ్ అలానే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కెమెరా అనమాట కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో చూసుకున్నట్లయితే రెండింటిలో కూడా సేమ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది అంటే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మనకి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది టూ మెగా పిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సర్ అండ్ టూ మెగా పిక్సెల్ మ్యాక్రో లెన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ కెమెరాలో అయితే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే లేదు రెండు కూడా సేమ్ సెన్సర్సే ఇంకా వర్కింగ్ కండిషన్లో వస్తే ఏది బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది అయితే మాట్లాడదు ముందుగా అలానే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు అయితే కొంచెం వేరియేషన్ ఉంది ఏదైతే నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఉందో నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో మనకి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అదే మనం వేరియాజ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే రియల్మీ ఎక్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉందనమాట సో ఇక్కడ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక రియల్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మనకి కొంచెం రియల్మీ ఎక్స్ టూకి అయితే స్కోప్ ఉందనమాట మన రివ్యూస్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏదైతే ఇవి ఉన్నదో నోట్ ఎయిట్ ప్రో నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో అయితే మనకి కొంచెం అండర్ సాచురేటెడ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి ఒకవేళ మనకి రియల్మీ ఎక్స్ టూలో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓవర్ సాచురేట్ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి మనకి ఏదైతే జీ క్యామ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుందో అది ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కానీ లేకపోతే ఎక్
ఎగ్జాక్ట్గా అయితే చెప్పాలి నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో అయితే మనకి డీటెయిల్స్ కొంచెం బాగుంటాయి కాకపోతే మ్యాక్రో లెన్స్తో మనం వీడియోస్ కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కొన్ని యూనిక్ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే నన్ను అడిగితే రియల్మీ ఎక్స్ టూ అని చెప్తాను ఎందుకంటే కొన్ని మన జీ క్యామ్ అనేది సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం మాన్యువల్గా మనం సెట్టింగ్స్ చేసుకొని కొంచెం మనకి తగ్గట్టుగా అయితే మనం అయితే దాన్ని ఫార్మాట్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ విషయానికి వెళ్ళినట్టయితే డిస్ప్లే అనమాట డిస్ప్లే విషయంలో ఇంకా అసలు మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ క్లియర్ విన్నర్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సూపర్ అమలా డిస్ప్లే ఉంటుంది సూపర్ అమలా డిస్ప్లే గురించి ఇక మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాంట్రాస్ట్ కానీ కలర్స్ కానీ చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటాయి చాలా రిచ్ టోన్లో వస్తుంది అనమాట సో మీకు ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అయితే లేదు ఇక్కడ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో చూసుకున్నట్టయితే ఐపీఎస్ డిస్ప్లే అది కూడా బాగుంటుంది ఐపీఎస్ డిస్ప్లే కూడా చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే వేర్ యాజ్ కంపేర్ టు మనకి ఏదైతే సూపర్ అమలాడ్ ఉందో సూపర్ అమలాడ్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో డిస్ప్లేలో చూసుకున్నా సరే రియల్మీ ఎక్స్ టూ అయితే బెటర్ అండ్ ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనమాట డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే రెండు కూడా సేమ్ డిజైన్లో వస్తున్నాయి నన్ను అయితే ఏదైతే వాటర్ డ్రాప్ నచ్చింది వాటర్ డ్రాప్ నచ్చింది వెనకాల చూసుకుంటే ఫోర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది సో రెండింటిలో కూడా గ్లాస్ బాడీ బిల్డ్తో వస్తుంది అనమాట రెండింటిలో కూడా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్తో ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు సో డిజైన్ విషయంలో పెద్ద వేరియేషన్ అయితే లేదు పర్సనల్ చాయిస్ అనమాట ఒక్కొక్కరిది ఇక్కడ సింపుల్ వేరియేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే బ్యాక్ కెమెరా సెటప్ ఉందో అదైతే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో చూసుకున్నట్టయితే సెంటర్లో ఇచ్చారు అదే రియల్మీ చూసుకున్నట్టయితే ఒక సైడ్కి ఇచ్చారు అది మీకు పర్సనల్ చాయిస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క తీరుగా నచ్చుతుంది అనమాట కొంతమందికి సైడ్ ఉంటే నచ్చచ్చు కొంతమందికి సెంటర్లో ఉంటే నచ్చచ్చు మీ పర్సనల్ చాయిస్ డిజై డిజైన్ విషయంలో అయితే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాటరీ అనమాట బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఏదైతే నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఉందో నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంది అదే రియల్మీ ఎక్స్ టూలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉందనమాట అందరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అనమాట ఏదైతే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ ఉందో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ ఎక్కువ ఉంది కదా సో ఇది బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువ ఇస్తుంది కదా కానీ ఇక్కడ మీరు ఒక నోటీస్ చేయాల్సింది ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనేది మనకి సూపర్ అమలా డిస్ప్లేతో వస్తుంది అండ్ అలానే చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్తో వస్తుంది అనమాట అంటే పవర్ కన్సప్షన్ అనేది ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ అనేది మనకి నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఎక్కువ ఉన్నా సరే మనకి ఈ దీని పర్ఫార్మెన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ విషయంలో వచ్చినట్లయితే మనకి రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనేది అయితే ముందుంటుంది అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ అనమాట ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఈ రెండు బేస్ వేరియంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఏదైతే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో బేస్ వేరియంట్ చూసుకుంటే మనకి సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీతో స్టార్ట్ అవుతుంది అదే మనం ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ టూ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో టూ జీబీ అయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంది సో దాన్ని బట్టి సింపుల్గా చెప్పచ్చు మనకి నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఒక రెండు మూడు గేమ్స్ కానీ లోడ్ చేసుకొని మీరు వేరే యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినా సరే మీకు గేమ్స్ అనేది నెక్స్ట్ టైం మీకు ర్యామ్ మెమరీలో క్లియర్గా ఉంటే మీరు లోడ్ అవుతావు అనమాట అదే వేరే అది ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ టూకి వచ్చినట్టు అయితే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మనం చూసుకోవచ్చు మీకు గేమ్స్ అనేది లోడ్ అవుతా ఉంటే వన్ ఆర్ టూ గేమ్స్ అయితే ఉంటే అంతకుమించి మీరు ఎక్కువ గేమ్స్ అనేది ర్యామ్ మెమరీలో అయితే ఉండో కిల్ చేసేస్తుంది అనమాట ఏదైతే యూఐ ఉందో ఎందుకంటే మనకి చూసుకుంటే ఫోర్ జీబీకి సిక్స్ జీబీ ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడైతే ఖచ్చితంగా నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఎయిట్ అయితే స్లైట్ ఎడ్జ్ అయితే ఉందనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏదైతే రియల్మీ ఎక్స్ టూ ఉందో రియల్మీ ఎక్స్ టూలో మీరు గమనించినట్టయితే మనకి సూపర్ అమల డిస్ప్లే అవడం వల్ల మనకి ఏదైతే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ ఉందనమాట సో ఫ్రంట్ సైడ్ డిస్ప్లేలోనే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటుంది కొంచెం యూనిక్గా ఉంటుంది కొత్త టెక్నాలజీ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వేరియాస్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఫింగర్ ప్రింట్ ఫిజికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటుంది ఫాస్ట్ విషయంలో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు కానీ సేమ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది కానీ కాకపోతే టెక్నాలజీ అనేది డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే రియల్మీ ఎక్స్ టూలో అలానే మనం చూసుకున్నట్టయితే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో కూడా చాలా యూనిక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కంపేర్ టు రియల్మీ ఎక్స్ టూ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ లైట్ అనమాట నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి అయితే ఉంటుంది ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే అండ్
ఫోర్టీన్ థౌజండ్ అంటే మీరు ఆలోచించుకోండి మీ ఇష్టం కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మిస్ అయిపోతారు మెయిన్లీ వచ్చేసి మనకి సూపర్ అమలా డిస్ప్లే అనమాట మీకు ఏదైతే సూపర్ అమలా డిస్ప్లే ఉందో అలానే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ వస్తుంది ఇందాక నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏదైతే బ్యాటరీ గురించి చెప్పినప్పుడు మీరు అక్కడ చూసినట్లయితే ఏదైతే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఉందో అక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో వస్తుంది బ్యాటరీ ఎక్కువైనా సరే ఎయిటీన్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మీకు చాలా స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది అదే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి వూక్ ఛార్జ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది అనమాట అంటే మీకు థర్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అంటే మీ ఫోన్ ఫుల్గా ఛార్జ్ చేయడానికి మీకు మాక్సిమం సెవెంటీ మినిట్స్ అయితే పడుతుంది అనమాట సో ఏ రకంగా చూసినా కానీ మనకి రియల్మీ ఎక్స్ టూ అనేది బెటర్ అమ్మడ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే నన్ను అడిగితే ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ మీకు సూపర్ అమలా డిస్ప్లే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అనమాట ఈ మూడు అనేది చాలా మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పెడితే ఇవి చాలా బెనిఫిట్ అనమాట డిస్ప్లే కోసమైన కళ్ళు మూసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు నా పర్సనల్ ఛాయిస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ అని చెప్తాను కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ఇష్యూ వస్తుంది అది ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ రెడ్మీ ఫోన్స్ వాడుతుంటారు కొంతమంది రియల్మీ ఫోన్స్ వాడుతుంటారు వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఆ యూఐకి అలవాటు పడిపోతుంటారు అనమాట సో దానికి అలవాటు పడే రెడ్మీ మొబైల్ ఇండోలో ఆడిన వాళ్ళు మాకు ఎంఐ యూఐ అంటే ఇష్టం మాకు ఒక ఫోన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు రియల్మీని స్కిప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఎంఐ యూఐ అనేది దానికి స్పెషల్గా ఫ్యాన్స్ అయితే ఉంటారు కొంతమంది ఎందుకంటే ఆ యూఐ లెవెల్ అనేది వేరే తిరుగుతుంది కలర్ వైజ్తో కంపేర్ చేసినట్టయితే మనకి ఎంఐ యూఐ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఎంఐ లవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళైతే కళ్ళు మూసుకుని నోట్ ఎయిట్ ప్రోని అయితే తీసుకోవచ్చు లేదు ఎవరైతే ఈ నూటలకు ఉంటారో మాకు బ్రాండ్తో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు యూఐతో ప్రాబ్లం లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ నా పర్సనల్ సజెషన్ ఏంటంటే రియల్మీ ఎక్స్ టూ తీసుకోని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసాక మీకు ఏ మొబైల్ బెటర్ ఏది తీసుకోవాలనే క్లారిటీ మీకు వచ్చిందని అయితే అనుకుంటున్నాను సో మీరు అలానే ఇంకెవరికైనా ఇలాంటి డౌట్లు ఉన్నా సరే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మొబైల్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా సరే ఈ వీడియోని అయితే అందరికీ అయితే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మిస్టేక్ లేదో ఫోన్ తీసుకోకుండా ఇంకా బేసిక్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ అందరు వివోలని ఒప్పోలని ఏవో ఆఫ్లైన్లో ఫోన్స్ తీసుకుంటారు సామ్సంగ్లో కొంచెం కాస్ట్ పెట్టి తీసుకుంటారు అనమాట సో ఇవన్నీ జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని బెస్ట్ ఫోన్స్ అనేది వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఈ వీడియోని అయితే అందరికి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా సలహాలు ఏమైనా ఇవ్వాలనుకున్నా సరే ఏమైనా సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి ఈరోజుకైతే ఇంతే బాయ్ బాయ్ జై హింద